Pemex dio a conocer que también en tierras neoleonesas ha dominado el crimen organizado en el robo a combustible, posicionando a la entidad como una de las seis con mayor ordeña en México. En cuanto a Nuevo León, solo traigo el dato de tomas, de las tomas que hubo, que como les digo, en el 2010 fueron 63 tomas clandestinas, en el 2009 66. Digamos que fue una, una cosa muy similar. A nivel nacional, en el 2009 perdimos 3 millones 78 mil barriles de producto. 2010 le bajamos bastante eh, y perdimos 2 millones 160 mil barriles a nivel nacional. Nuevo León es uno de los seis estados donde se concentran más tomas clandestinas. El 70% de las tomas clandestinas se concentran en estos seis estados que les comentaba. Que son, les repito, Veracruz, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas. Nuevo León y Puebla en ese orden. El número de tomas clandestinas, si bien parece que creció de un año a otro, es porque se detectaron y se descubrieron más, pero el número de, de producto ha bajado de 2009 a 2010. Bueno, sí, el crimen organizado es el que principalmente o sea, se ve la mano de, de operativos este, muy profesionales, por llamarles de alguna manera, en, la, en las tomas clandestinas. Eso hace que sea mucho más difícil detectarlas. Son tomas clandestinas muy profesionales. En cuanto a la toma de instalaciones, no tenemos ninguna instalación tomada por aquí, ninguna, en ninguna parte del país.